。通过望远镜的仔细观察，我们惊喜的发现，在前方悬崖的洞口上方，竟然刻有神秘的字体。这些古老的符号究竟属于哪个时代？他们背后隐藏着怎样的故事？为了揭开这些谜团，我们决定亲自前往悬崖，深入探索，试图解读这些古老的遗迹。好，从这下面上来。我们在这里的墙壁上看到了字体，这个应该是、呃、什么年代的？大清咸丰十二年。大清咸丰十二年，旁边还有朵花哎，百灵花是吧？哇，这写的字还挺漂亮。哎，你看左边那里还有个图案，那个好像是个瓶子。苦肉分近景，然后这里有九三年二月。你看这个字写的还挺漂亮哎，到处都有字。这个也可能是他们以前上学的学校。哎，勇哥，你看这边还有，这边有个王子去求仙，丹城入九天，洞中风七日，世上已千年。然后这里一个吟诗，对，哇，这到处都是字，到处都是字啊，这个洞。然后我们现在往那边钻，看那边还有没有其他洞道。哇，这里面已经四通八达了，洞道，到处都有。哇，我靠，来，洞中洞啊，洞中洞。哟，哦，跟这边是相通的，然后进来，上面应该是通到上面的一层吗？哦，跟外面是相通的，那再看这里面，好像是要一直往上走，这里一个洞，哦，这个洞好像一半人爬过。你看这些，哇！这里好多的夜明沙，哎，这洞好奇怪哦，这里还有云顶天空。那边有个，嘿，好多的小鸟，这边也是通的，哦，感觉像是堵死了。看看这边，这里怎么这么多蚊子？哇，这洞好小！好，从这里爬过去。咦，下面好像有河水的声音哎！哦，哦，原来是晚上声。哦，那边有电光，看，好神奇哦！看，我们盯盘了五六个小时，终于从这里上来了。哇塞，一百多米的一个盯盘，然后看这里，这里发现了很多这个字体。啊，这里面有什么？哇，一个大深坑！然后走，从这里过去。这里有好多这个人啊，累积的这个石头。然后再看这里，这下面好像都被刨过了。这以前下面应该有什么东西藏在这里？然后再过来看这边。这上面有些字体
，民国三十四年，四十三军二师。哇，这还是一个有故事的山洞呀。然后这边也有，这边有一个林邦。咦，这边也有，然后这边，这边是通哪里？你看这边有好多的碎石头呀，全都清到这里来了。然后这里下去一个裂缝，再看这边。哇，这下面很深哦，深不见底，应该就是跟地下河相连接了。而这边呢，这边不通，这边是死洞堆了一堆石头，还是整齐的码放在这里的，这是什么含义吗？会不会一个石头堆就代表一个那个？看这个，沟里面全是。哎，这里好像是人为累积的一个石头堆，这下面埋的什么？我们打开看一下。后面埋了一个人哦！哟，感觉下面会不会有人？还不跑了？感觉心里面有点发慌。好，赶紧走吧，这地方感觉有点危险。